നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ട്രാവലോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് യു എയുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ ഇതുവരെ കാത്തിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് എന്താ പറയാ കലാശക്കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പം അത് അതിന്റെ ആ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളത് അപ്പോ ഷാർജയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാണ് നേരെ അബുദാബിയിൽ കാണാം അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒരു പൊന്നാനിക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ആഘോഷ യാത്ര നമ്മൾ കല്യാണത്തിലൊക്കെ പോകാറില്ലേ പുതുക്കം പോണ പോലെയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ അനുഭവം തന്നെ ആകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാ ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തുടക്കം എല്ലാവരും റെഡിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും കാറുകളിലൊക്കെ വന്നവരൊക്കെ അവിടെ പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി യു എയുടെ
പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബസ്സും കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഒരുക്കങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് പൊന്നാണിക്കാരെ പലരും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് പൊന്നാണിക്കാരായിട്ടുള്ള യു എ യിലെ പ്രവാസികൾ ഇത് കണ്ട യു എന്റെ ഷോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കിടിലൻ എൻട്രി തന്നെയാണ് എന്നാലും എൻട്രി സൂപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം യാതൊരു പാട്ട് പോലെ പോകുന്നത്
വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഒത്തുചേരലിൽ അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള ഈ അവസരം പലപ്പോഴും അടുത്തുള്ളവർ അകലുകയും അകലെയുള്ളവർ തൊട്ടടുത്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹ മാധ്യമ കാലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയത് പണ്ടൊക്കെ പ്രവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അകൽച്ചയുടെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് പോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാലം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നു മാത്രല്ല നമുക്കൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരുതരം അടുപ്പത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടായ്മ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷം കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലുണ്ട് പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാരെ വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പരസ്പരം കാണാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും പരിചയം പുതുക്കാനും ഒക്കെ വന്നതാണ് രസകരമായ മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല ചടങ്ങാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തോളിലിരിക്കുന്ന മലാഖമാർ മലക്കൾ റക്കീബ് എത്തിയത് അവര് നമുക്ക് കൈ തന്ന് പറയും എത്രയോ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എത്രയോ നല്ല കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ തീർത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപസമിതിയുടെ കൺവീനർ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും അവരെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ നേരിടാനുള്ള പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറിയാതെ പൊന്നാനിയിലെ പ്രകല്പന എഴുത്തുകാരനും പത്ര പ്രവർത്തകരുമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു നമുക്ക് പൊന്നാനിക്കാരുടെ പൊന്നാനിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കിട്ടിയതിന് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ പരിപാടി രണ്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് ആരാണ് പൊന്നാ കാലം കൂടുതൽ ഞാൻ തീർപ്പിക്കുന്നില്ല അവിടെ സി എസ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ് വലിയൊരു കുറവാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ എന്തായാലും എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരാറില്ല നമ്മുടെ പി സി ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ഈ വലിയ മാമാങ്ക യു എ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മാമാങ്ക ഇപ്രാവശ്യം അബുദാബിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അബുദാബിയിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ സ്ഥലമാണല്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വന്നാണ് ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അശ്രണരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുപതോളം വിവാഹങ്ങൾ നടത്തി ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പരിപാടികളും അദ്ദേഹം ഓരോ ചെയ്യുന്ന യാത്രകളിൽ കുവൈത്തിലേക്കാലും ഖത്തറിലേക്കാലും ഓരോ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കുള്ള അഞ്ച് പവന്റെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ അദ്ദേഹം വരാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നത്തെ സംഗമത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ അത്തരത്തില് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പവനോ അരപ്പവനോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാരണം അത് ഒരു പ്രചോദനവും ചെയ്യാം അല്ല മറ്റുള്ള രീതിയിൽ രഹസ്യമായി തരുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമ്മുടെ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക പ്രിയങ്കരന ആദ്യ പൊന്നാനിയുടെ മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാണ് ഈ ടി വിയുടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുപരിചിതനായ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്ളോഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ യു എൽ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് യൂട്യൂബിലെ ചാനലില് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പൊന്നാനിക്കാരെയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് അബുദാബിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അബുദാബി പി സി ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള റഷീദ് ഹാജിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ആദിലിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മള് ആദ്യ ഒരു രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും സമയം വൈകിട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടു വാക്ക് ആദ്യം പറയും അപ്പൊ ഞാന് ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗുമായിട
അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പൊന്നാടി വീട്ടൊക്കെ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഈ പി സി ഡബ്ല്യു എസ് അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വീകരണവും നമ്മുടെ കുടിക്കുന്ന ഇരട്ടി മധുരമായി അപ്പൊ നേരത്തെ അനീഷ്ക പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ട്രാവൽ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് പി സി ഡബ്ല്യു എഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും പല എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ആളുകളും പല സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരുങ്ങും കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ സെക്ഷന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഗെയിംസും മറ്റുള്ള പരിപാടികളായി മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഈ സെക്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പരിപാടിയെ സ്വന്തം മനസ്സിലേറ്റി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പി സി ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ആ അബുദാബി എന്ന ഗ്രൂപ്പ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ലൈവാക്കി കമ്മിറ്റിയെ അബുദാബിയെ ഇത്രത്തോളം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വല്ലാത്ത നിർജീവിതയിൽ നിന്ന് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച ശ്രീ അഷ്കർ പുതുപതിനാനി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരം വലിയൊരു കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവർ മുമ്പ് നമ്മുടെ റഷീദാജി അർഷാദ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ അബുദാബി കമ്മിറ്റിയെ മാറ്റിയത് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമസ്കാരം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബ സംഗമം പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയ നബീർ സാഹിബ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എസ് ജി ലക്തീഫ് സാഹിബ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് മാത്രമായിക്കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും നിന്നിലൂടെ പറഞ്ഞെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്വക സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്തഫ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന മറ്റൊരു അതിഥിയാണ് നമ്മുടെ ആദിൽ ആദിലിനെയും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ നമ്മുടെ അബുദാബി കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലെ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തുടർന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയോടൊക്കെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബുദാബിനുള്ള എല്ലാ പൊന്നാനിക്കാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും നിങ്ങളെ കഴിയുന്ന പോലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം രണ്ടു മക്കളുണ്ട് വീടോടെ ചുറ്റോട്ടോ <laughs> 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 
അഭിവാദ്യമായ ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് ദുബായ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ദുബായ് തന്നെ കൊണ്ടു യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല വിജയിക്കുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷയല്ലേ ഓ നൂറ് ശതമാനം ഡബ്ല്യൂഎഫിന്റെ പൊന്നാടി മീറ്റ് ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളൊക്കെ വന്നു നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രൗഡിലാണ് അവരുടെ എൻട്രി പാർക്കിലേക്കുള്ള നാഷണൽ ഡയറ അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഈ പൊന്നാടി മീറ്റിൽ അബുദാബിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദുബായ് എമിറേറ്റ്സ് ഷാർജ എമിറേറ്റ്സ് അജുമാൻ എമിറേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ വര ആ വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടത് പക്ഷെ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് യു എയുടെ ഫ്ലാഗ് പിടിച്ച് പൊന്നാണിക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പൊന്നാണിക്കാരെ ആളുകൾ യു എയുടെ ഫ്ലാഗ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പാർക്കിലേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സ്വീകരണം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലത്തുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നേക്കാൾ കിട്ടിയ അതായത് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇരട്ടി മധുരമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടൻ പന്തേറ് മത്സരം മുതൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ അണിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഘാടകർ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സൈഡിൽ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യൂസ് മത്സരമാണ് പിന്നെ എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പന്തറ് എറിക് പന്ത് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മത്സ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ കുറെ ആളുകൾ മറ്റേ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ അത് പ്രോഗ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം പോണ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മത്സരത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പവലി പോലുള്ള ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ കാണാം പി സി ഡബ്ല്യു എഫ് പൊന്നാടി മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ അംഗങ്ങളായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം ഷാജിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെട്ടാണ് ആ ബാക്കിയുള്ളത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് ഷാജിക്കാൻ എടുത്തു തരാം പേര് പിന്നെ ചാർജ് വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ പ്രവാസം ഞാൻ കുമളല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇവിടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗിന് നാട്ടില് ഏറെ കാലമായിട്ട് കാണാത്ത ആളുകളെ ഇവിടെ വന്ന് കാണും ശ്യാം പൊന്നാനിൽ കിടനാടാണ് ഞാൻ 
ഞാൻ അമീർ ചോഴിമാടം ജയം റോഡാണ് ഇവിടെ അജ്മാലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിലാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എന്താ പറയാ അടുപ്പത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് സന്തോഷം കണ്ടത് ഞാൻ അബ്ദുൽ സമദ് നയൻറ്റി ടു മുതൽ ദുബായിലുണ്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് എം ഐ ഹൈസ്കൂൾ ബാച്ചാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം ഇ എസ് പി ടി സി ബാച്ചാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇവിടെ ഷാർജയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫാമസിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ മുനവർ അബ്ദുള്ള ഷാർജയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ വി എസ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ബഷീർ വിജയ് കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് വീട് വിജയ് കോൺവെൻറ്റ് പൊന്നാരി എയ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് കെ വി സ്കൂളിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ മാത്രവും ആ ഒരു കൂട്ടം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞങ്ങള് ഇതിൽ പലരും ഇപ്പൊ ബഷീർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എ വി ഐ സ്കൂൾ എൺപത്താറ് ബാച്ചില് പലരും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ഇ എസ് പി ഡി സി ബാച്ച് അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ ഉള്ള സൗഹൃദങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കൗതുകം സന്തോഷം അല്ല ഇവരെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ എത്രയാളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ നടക്കൊക്കെ അവിടെ കൂടും പിന്നെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടുന്നത് പിന്നെ വർഷത്തില് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റുണ്ട് ദുബൈയിൽ ഒരു മീറ്റുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ മീറ്റുകളിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ിയാണി പോയാലോ അബുദാബി പോയാലോ അബുദാബി 
മുട്ട സുർക്കി മുട്ട മാലി കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊന്നാനിയുടെ പലഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ സങ്കല്പത്തിൽ പലതും വരും കാരണം നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കാരണം എല്ലാവരും നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തും എല്ലാ രുചികളും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് തരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് മുട്ട സുർക്ക മുട്ടമാലയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല പൊന്നാനി പലഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും മുട്ടമാല മുട്ട സുർക്ക എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം അതിന് തന്നെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ട്രാവലോഗിന്റെ യാത്ര യു എയിൽ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ യു എയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിച്ച ആളുകളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഭാരവാഹികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് താങ്ക്സ് പറയാണ് ഓരോരുത്തരോടെ അനേഷിക്ക എല്ലാവരോടും പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ആളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ അമ അമരക്കാരനായിട്ടുള്ള സീരിയസ് സിസ്റ്റർ പക്ഷേ ആൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് വലിയൊരു സങ്കടമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കിഡ്ലൻ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പക്ഷെ എന്താ നിർഭാഗ്യം പക്ഷെ അത് മാത്രമാണ് വന്നതിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും താങ്ക് യു ആദ്യ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് ദിവസങ്ങളായിട്ട് യു എയിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളൊക്കെ ഒപ്പിയെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഇസ് ഡബ്ല്യു എഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഈ സന്ദർശനം അതിന് ഇസ് ഡബ്ല്യു എഫിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വരികയും താങ്കളുടെ ട്രാവൽ ബോ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എന്ന ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മളും കൂടി പങ്കാളിയാവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു കിങ് ടി വിക്കും അതിലെ ഈ ഒരു ചാനലിനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരാണ് ദുബായിയുടെ ഈ ഒരു യാത്ര വിജയത്തിന് ഒരു നിദാനമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മാറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ യുവയുടെ എല്ലാ വീഡിയോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരോടും അപ്പൊ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം സോ എല്ലാവരും ബൈ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ദുബായിലുള്ള ഒന്ന് പാടുള്ള നമ്മുടെ ലോകം ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ റൂമിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ പുറത്തുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഉഷാറാക്കി തന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേകം നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളൂ എന്നോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക